হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি রাবেয়া রাবেয়া স্টিল থেকে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসছি আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে আমি মনে করি যে আপনাদের জন্য অনেক ইনফরমেটিভও হবে কারণ আমি কানাডা আসার পরে আমি রিসেন্ট যে ভিডিওগুলো ইউটিউবে আপলোড করেছি তার নিচে আসলে আমি বেশিরভাগ কমেন্ট পাচ্ছি যে আপু আপনি এসেছেন আপনার কি কি ডকুমেন্টস লাগছে সেটা হোক যে কোনো অফার লেটার অ্যাপ্লিকেশনের টাইমে অথবা ভিসা অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড মেনি মোর তো আসলে আমি চিন্তা করলাম যে আসলে ওয়ান বাই ওয়ান তো কমেন্টের রিপ্লাইগুলো এভাবে করে করা যায় না সো ভাবলাম যে একটা ভিডিও আপনাদের জন্য বানাই যেখানে আমি স্পেসিফিক ইনকোয়ারিগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো প্রথমেই বলে নিচ্ছি যে ভিডিওটা কিন্তু একটু লেন্দি হবে সো আপনারা ভিডিওটা আশা করছি পুরোটা একটু দেখবেন দেখলে আপনাদের ওভারঅল একটা আইডিয়া হবে এবং অনেক ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট আপনারা পাবেন তো পানি নিয়ে বসছি খাতা নিয়ে বসছি কলম নিয়ে বসছি যাতে করে একবারে আপনাদের সমস্ত ইনকোয়ারিগুলো আমি ডিটেলে বলতে পারি তো ভিডিও টপিকটা আজকে আসলে হচ্ছে যে আপনার কানাডাতে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনে আপনি যখন অফার লেটারের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন আসলে আপনার কি কি ডকুমেন্টস গুলা লাগবে তো এইটা আসলে আমাদের আমরা যারা বিদেশের জন্য ট্রাই করি এটা কিন্তু একেবারে প্রাইমারি অর্থাৎ প্রথম একটা স্টেপ যে আমি একটা ভার্সিটিতে যাব তো আমি কি কি ডকুমেন্ট আমি সেখানে দিলে আমরা আমাকে তারা অফার লেটারটা দিবে তো এই বেসিক স্টেপের জন্য প্রথমত আপনার প্রয়োজন হচ্ছে কি বলেন আয়ালস অবশ্য আয়ালস বাট তার আগে আপনি যখন থেকে চিন্তা করবেন যে আমি বিদেশ যাব বাট আপনাকে ভিসাটা তারা কিসে দিবে অবভিয়াসলি আপনার পাসপোর্টে দিবে তো তার জন্য আপনার সবার প্রথমে দরকার হচ্ছে পাসপোর্ট তো পাসপোর্টটা আপনার আপনি যখন যেদিন থেকে চিন্তা শুরু করবেন যে হ্যাঁ আমি বিদেশে পড়াশোনা করতে যাব অ্যান্ড আই এম কনফিডেন্ট আমি ফোকাসড তো সেদিন থেকে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে পাসপোর্টটা তৈরি করতে দিয়ে দিবেন ফর এক্সাম্পল এখানে আমি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চাই আমি হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে অফার লেটার পাওয়া কমপ্লিট আমার সমস্ত ডকুমেন্ট কমপ্লিট আমি তখন হচ্ছে আরো কিছু টাইপের আমার বাকি ছিল তো সেগুলো আমি গোছাচ্ছিলাম এর ভেতরে হঠাৎ করে আমি দেখি কি যে আমার পাসপোর্টে মাত্র মেবি সাত মাসের ভ্যালিড ছিল তখন আমার কোর্সের ভ্যালিডিটি হচ্ছে দুই বছর তা তখন যদি ভিসা অফিসার দেখে যে আমার পাসপোর্টে মাত্র সাত মাসের ভ্যালিড আছে তাহলে তারা আমাকে ভিসাটা দিবে কেন সো এটা অবশ্যই হতে পারে ভিসা রিফিউজ হলের একটা অন্যতম কারণ তো এর জন্য আপনি যেটা করবেন আপনি যেদিন থেকে মেন্টালি ফোকাস থাকবেন যে আই উইল গো টু অ্যাব্রোড আই উইল স্টাডি দেয়ার দেন আপনি প্রথমে আপনার পাসপোর্টটা করতে দেবেন এবং সব থেকে ভালো হয় যদি আপনি পাঁচ বছরের জন্য দেন এবং তার থেকে বেশি ভালো হয় আমি রিকমেন্ড করব যে আপনি দশ বছরের জন্য করতে দেবেন আমার পাসপোর্ট অনেক আগে করা বাট আমি এখানে আসার আগে দেশ থেকে যেটা করে নিয়ে আসছি রিনিউ করে সেটা আমি দশ বছরের করছি আর এটা আসলে ভবিষ্যতের জন্য আর কি ভালো আমার মনে হয় যেটা আমি পার্সোনালি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করব যে অবশ্যই আপনারা দশ বাছরের জন্য পাসপোর্টটা আগে অবশ্যই করতে দিবেন পাসপোর্ট এরপরে সেকেন্ড ডে আমাদের অবশ্যই লাগবে হচ্ছে আয়ালস কারণটা বলি আপনি ইউনিভার্সিটিতে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আপু আপনি কি আয়ালস ছাড়া এসেছেন আপু আমরা কি আয়ালস ছাড়া আসতে পারবো বাট টু বি অনেস্ট আপনি যখন একটা ফরেন কান্ট্রিতে আসবেন পড়ার জন্য আয়ালস ছাড়া তো আপনার আসলে কোনো অপশন নাই কারণ এখানে আপনার কথা বলার একটা মিডিয়ামই হচ্ছে আপনার ইংলিশ সো আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার বাংলা হোক আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি হোক আপনি অ্যারাবিক হন যেটাই হন আপনি একটা ইংলিশ কান্ট্রিতে আসতে গেলে ইউ অবভিয়াসলি নিড আয়ালস আপনার আয়ালস লাগবে আয়ালস ছাড়া সম্ভব না সো আপনার সেকেন্ডলি আপনাকে আয়ালসটা ফোকাস করতে হবে আর অবশ্যই আমি বলবো ব্যাচেলার যারা আসবেন তাদের লাগবে হচ্ছে ওভারঅল সিক্স ইচ ব্যান্ডে কোনো আপনার স্পেসিফিক কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই বাট ইচ ব্যান্ডে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পেলেও হয় ওভারঅল সিক্স লাগবে আমি আবার বলে দিচ্ছি যারা ব্যাচেলার আর ফর মাস্টার্স লাইক মি তাদের লাগবে হচ্ছে ওভারঅল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নো ব্যান্ড লেস দ্যান সিক্স তার মানে আপনার প্রত্যেকটা ব্যান্ডে সিক্স থাকতে হবে আর স্পিকিং এ আপনি যত ভালো করতে পারবেন অবভিয়াসলি এটা আপনার প্লাস পয়েন্ট যেমন আমি স্পিকিং এ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো করেছিলাম আমি স্পিকিং এ এইট পেয়েছিলাম যেটা কিন্তু আসলে ওভারঅল হিসেবে আমার নিজের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগছে সো আপনার সেকেন্ড ডকুমেন্ট লাগবে হচ্ছে আপনার আয়ালস এর সার্টিফিকেট এবার এখানে আমি একটু ক্লিয়ার করি অনেক মানে কোয়েশ্চেন থাকে যে আপু মনে করেন সাপোজ এখন হচ্ছে দুই হাজার তেইশের জানুয়ারি তো আমি কানাডাতে আসছি হচ্ছে আপনার দুই হাজার ডিসেম্বরে 
তো আপনারা এখন যারা আসবেন তারা হয়তো বা অনেকে সেপ্টেম্বরের প্রিপারেশন নিচ্ছেন লাইক অনেকে হচ্ছে দুই হাজার চব্বিশে জানুয়ারি প্রিপারেশন নিচ্ছেন তো আপনারা যারা দুই হাজার চব্বিশে জানুয়ারি অর্থাৎ উইন্টার সেশনের জন্য প্রিপারেশনটা নিচ্ছেন তারা হচ্ছে আপনার মে মাসের মধ্যে আয়ালসটা কমপ্লিট করে ফেলবেন আর যারা সেপ্টেম্বরে আসতে চাচ্ছেন দুই হাজার তেইশে অবভিয়াসলি ইউ গাইড নিজ টু কমপ্লিট দিস উইদ ইন ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারির মধ্যে যদি করে ফেলতে পারেন ইটস বেটার বাট এর পরে করলে সেটা আপনাদের জন্য একটা মানে ডু অ্যান্ড ডাই সিচুয়েশন হবে যে ওর তখন একটা তাড়াহুড়ো থাকবে ডকুমেন্ট রেডি করার একটা ব্যাপার থাকে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করার একটা ব্যাপার থাকে সো ওইখানে গিয়ে আপনি কিন্তু একটা মানে প্যাচাই যাবেন সো যারা দুই তারা অবশ্যই মের মধ্যে কমপ্লিট করবেন যারা দুই হাজার তেইশে সেপ্টেম্বর তারা অবশ্যই ফেব্রুয়ারির মধ্যে কমপ্লিট করবেন ঠিক আছে তো সেকেন্ড হচ্ছে আয়ালস এর ডকুমেন্টটা লাগবে আর ভিডিওটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন কারণ এর মধ্যে আমি অনেক মানে অ্যান্সার গুলো দিব যেগুলো আসলে আপনারা আমাকে কমেন্ট সেকশনে বলেন সো প্লিজ একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন আর হচ্ছে কথা বলতে বলতে হাঁপাই যাচ্ছি আর এখন হচ্ছে তিন নম্বর ডকুমেন্ট যেটা হচ্ছে আপনার রিকমেন্ডেশন লেটার এটা আমি বলছি হচ্ছে যারা মাস্টার্সে আসবেন স্পেশালি তাদের জন্য কারণ আমরা রিকমেন্ডেশন লেটার আমার টাইমে লেগেছিল হচ্ছে দুইটা আর অবভিয়াসলি দুইটাই লাগে এর বেশি আর কি এখানে দেয়া যায় না তো আপনি আপনার ভার্সিটির আপনি যে কোনো আপনার প্রফেসর থেকে অথবা যে কোনো আপনি টিচার থেকে আপনার পরিচিত কেউ যদি লাইক পাবলিক ভার্সিটিতে থাকে তাদের থেকেও আপনি নিতে পারেন এবার আসি চার নাম্বার সেটা হচ্ছে এম ওয়াই অর্থাৎ মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন এটা কিন্তু টোটালি আপনার একটা অপশনাল ডকুমেন্ট অনেকে যারা আমাকে প্রশ্ন করেন যে আপু আমরা কি আপনার আয়ালস দিয়ে ছাড়া অন্য কিভাবে করে আসতে পারবো তো আসলে কোভিডের পরে একটা টাইমে আপনার আইআরসিসি একটু মানে রেস্ট্রিকশন একটু কমাই দিছিল সেটা হচ্ছে ডিওলিঙ্গ দিয়েও মেবি আপনার এক থেকে দুইজনের ভিসা হয়েছিল আর ওরা হচ্ছে কি এম ওয়াই অর্থাৎ মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন যেটাকে বলে যেটা আপনি মনে করেন ব্যাচেলারে আপনি ইংলিশে পড়ছেন তো সেইটাকে ওই ইংলিশে পড়ার যে স্ট্রাকচার ওইটাকে বলে হচ্ছে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন তো অনেক জায়গায় আসলে এম ওয়াই দিয়ে আপনাকে অফার লেটার দিবে বাট মোস্ট অফ দ্য টাইমস টু বি অনেস্ট এটা আপনাকে দেয়া হয় না আপনার অবশ্যই অ্যালসটা শো করতে হয় আর এম ওয়াইটা এখন অনেক ভার্সিটিও হয়তো বা থাকতে পারে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে যেমন আমার যে ভার্সিটি এরা এম ওয়াই এর কোনো অপশন ছিল না আমার হচ্ছে আপনার নিউ ব্রান্স উইকে ক্র্যান্ডাল ইউনিভার্সিটি তো ওরা হচ্ছে অ্যালস ছাড়া ওরা অন্য কিছু অ্যাকসেপ্ট করে না সো আই অনলি ক্যান টেল অ্যাবাউট দিস বাট আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য ইউনিভার্সিটিস অফ আদার প্রভিন্সেস সো আপনারা আসলে একটু গুগল করবেন যে আপনারা যে ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন ওখানে ওরা আপনার অফার লেটার কিং অফার মানে অফার লেটার দেওয়ার ক্ষেত্রে ওরা অ্যালসের পরিবর্তে এম ওয়াইটাকে প্রিফার করে কিনা তো চার নাম্বার ডকুমেন্টটা শেষ করে ফেললাম এখন যাব পাঁচ নাম্বারে তো পাঁচ নাম্বারটা হচ্ছে এল ও আই অর্থাৎ লেটার অফ ইন্টেন্ট যেটা আপনার লিখতে হয় হচ্ছে ইউনিভার্সিটিকে অর্থাৎ ভার্সিটি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি যে সাপোজ আমার ভার্সিটিতে আমি আসছি মাস্টার্স অফ ম্যানেজমেন্টে তো আমার ভার্সিটিতে আমার লিখতে হয়েছিল এল ও আই এটাকে আবার অনেকে এসোপিও বলে অর্থাৎ স্টেটমেন্ট অফ পারপোজ যে আপনি কোন পারপোজে আপনি এখানে আসতে চাচ্ছেন তো এটা আসলে ভিসা অফিসের কেন এটা আপনার লিখতে হয় হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটিকে তো এটার ভেতরে থাকে হচ্ছে আপনার আপনার পার্সোনাল ডিটেলস আপনার ফ্যামিলি প্রিসাইজ আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড তারপরে আপনি কেন এই সাবজেক্টটা পড়তে চাচ্ছেন হাউ দিস সাবজেক্ট ক্যান হেল্প ইউ ইন ফিউচার তারপরে থাকতে পারে মনে করেন আপনি দেশে কেন ফিরে যাবেন এটা পড়ার পরে এই সাবজেক্টটা নিয়ে পড়ে আপনার দেশে কি স্কোপ আপনার তৈরি হতে পারে ফর এমপ্লয়মেন্ট সো এই ধরনের জিনিসগুলা থাকে এটার মধ্যে এটা আপনার ইউনিভার্সিটি যদি অ্যাকসেপ্ট করে আপনি এটা যত সুন্দর করে গোছায় লিখতে পারবেন আপনার অফার লেটারটা পাওয়ার চান্সটা কিন্তু ততটা বাড়ে লিখতে পারেন ইফ ইউ গাইজ নিড এনি হেল্প রিলেটেড এসওপি অর আপনার মনে করেন এই এল ও আই সেইগুলা কিন্তু আমি হেল্প করতে পারি এবং অবশ্যই এটা কিন্তু একটা পেড সার্ভিস হবে আমাকে কিন্তু বলতে পারবে না যে আপু আপনি আমাকে লিখে দেন কারণ এটা আমার একটা পার্ট টাইম প্রফেশন যেটাকে আমি পার্ট টাইম হিসাবে করি সো অবভিয়াসলি এটা পেড সার্ভিস তো আপনারা আমার পেজে আপনারা আমাকে মেসেজ করতে পারেন রাবেয়া স্টেলে ওখানে আমি অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে রিপ্লাই করার চেষ্টা করব তো এটা গেল 
এবার হচ্ছে লাগবে আমরা চলে আসছি ছয় নম্বর ডকুমেন্টে যেটা হচ্ছে আপনার অল এড একাডেমিক ডকুমেন্টস অর্থাৎ আপনার এস এস সি ইন্টার ব্যাচেলারের মার্কশিট সার্টিফিকেট সো এই সমস্তগুলো মিলে হচ্ছে অল একাডেমিক ডকুমেন্ট যেগুলো আপনাকে সাবমিট করতে হবে টু ইউনিভার্সিটি ফর অফ অল লেটার আর এরপরে সবচেয়ে লাস্টের যেটা সেটা হচ্ছে রেজিউমি অর্থাৎ আপনার সিভি এবং রেজিউমির মধ্যে কিন্তু একটু পার্থক্য আছে সো নট সিভি এটা হচ্ছে রেজিউমি আপনার অল ওভার যে জিনিসগুলো সেগুলোর একটা মানে খুব সংক্ষেপে গোছানো ভাবে আপনি সুন্দর একটা প্রিসাইজ করে আপনি লিখে দিবেন আপনার রেজিউমিটা ওটার মধ্যে থাকতে পারে আপনার পার্সোনাল ডিটেলস আপনার একাডেমিক ডিটেলস আপনার হবিস আপনার ইন্টারেস্ট আপনার এমপ্লয়মেন্টের যে ডিটেলস তারপরে হিস্ট্রি আপনার আপনি কি কি কাজগুলো করতে পছন্দ করেন আপনি যদি কোনো একটা কোম্পানিতে আগে থেকে থাকেন তো সেখানে আপনি কি কি রেসপন্সিবিলিটিস আপনি পালন করেছেন সো দিস ক্যান বি অলসো অ্যাডেড ইন রেজিউমে সো এইগুলো আপনি লিখতে পারেন তো এই সাতটা ডকুমেন্ট কিন্তু আমার অবশ্যই লাগবে আপনার ভার্সিটি অফার লেটারের জন্য তো আপনি যত সুন্দর করে এই ডকুমেন্ট গুলো আপনি রেডি করবেন তো ততই আপনার পসিবিলিটিস হবে যে ভার্সিটি আপনাকে অফার লেটার প্রোভাইড করবে কারণ আমি আসলে আমার লাইফ থেকে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে আমি আলহামদুলিল্লাহ কানাডা আসার আগে যতগুলো ভার্সিটিতে আমি অ্যাপ্লাই করেছি আমি কিন্তু সবগুলো থেকে অফার লেটার পেয়েছি যেমন আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম ইউনিভার্সিটি অফ ক্যানাডা ওয়েস্টে যেটা হচ্ছে ভ্যানকুভারে আর ওখান থেকে আমি হচ্ছে আপনার দশ হাজার ডলার স্কলারশিপ পেয়েছিলাম যেটা আমি রেজাল্টের দিক দিয়ে পেয়েছি আমার একাডেমিক এক্সেলেন্সের জন্য আর অ্যাপ্লাই করেছিলাম হচ্ছে আমি টোরন্টোতে টোরন্টোর ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটি থেকেও আমি পেয়েছিলাম ওখান থেকে মেবি আমি ছয় হাজার ডলার স্কলারশিপ পেয়েছি যেটাও আমার ছিল একাডেমিক এক্সেলেন্সে এখানে আমি কেন আসছি এই প্রভিন্সটা আমি কেন সিলেক্ট করেছি অ্যান্ড ওয়াই দিস ইউনিভার্সিটি এটা নিয়ে আমি অন্য একটা ভিডিও বানাবো যেটাতে আমি কেন এই প্রভিন্সে এসেছি সেটা আমি আপনাদের সঙ্গে আমি ডিটেলস শেয়ার করব আপনাদের সেটা জানলে হয়তো বা আমি চাই যে আমি যেখানে আছি এখানে একটা বাঙালিরা আসুক আমি তাদের সঙ্গে পরিচিত যেন হতে পারি তারা যেন আমার সিটিটায় আসে এখানে যেন সুন্দর একটা কমিউনিটি হয় সো দিস ইজ অবভিয়াসলি ওয়ান অফ মাই ডিজায়ার আর কি যেটা আমি এক কথায় আপনাদের সঙ্গে বলতে পারি তো মোট কথা এটাই আমি এটা নিয়ে ট্রেস ভিডিও বানাবো আর আপনাদের যত ইনকোয়ারিস আছে যেমন আমার এই পড়াশোনা নিয়ে ডকুমেন্টস নিয়ে আপনারা কাইন্ডলি আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন তো ওইখান থেকে কমেন্টগুলো পড়ে আমি আইডিয়া নিয়ে আপনাদের জন্য আরও অনেক ভিডিও বানাতে পারবো আর ইনশাল্লাহ সাবস্ক্রাইবার যদি পঞ্চাশ হাজার হয় তাহলে আপনাদের জন্য একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের ভিডিও আমি করব আপনাদের মনে আমাকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন আর আমি আলহামদুলিল্লাহ যে আপনারা আমাকে ভালোবাসেন ভালোবেসে ভিডিওগুলো দেখেন এই জন্যই আসলে আমাকে নিয়ে আপনাদের মনে কিউরিয়াসিটি হয় আপনারা কোয়েশ্চেনগুলো করেন সো আই এম হাম্বলড আপনাদের প্রতি আমার অনেক অনেক ভালোবাসা আর আমি সত্যি চাই যে আমার ভাইয়ারা আপুরা যারা ট্রাই করছেন কানাডা আসার জন্য যারা অনেক পরিশ্রম করছেন একটু হেল্প চান বাট আসলে কি বাইরের লাইফটা অনেক ব্যস্ততা অনেক ব্যস্ততম একটা লাইফ এখানে বাইরে থেকে এসে আসলে বাসায় খাবার থাকে না যে এসেই খেয়ে নেব রান্না করে খাওয়া লাগে অনেক কাজ থাকে সেগুলো করা লাগে তো সব মিলিয়ে হয়তো বা অনেকে কমেন্টে রিপ্লাই করতে পারি না মেসেজের মানে পেজের মেসেজগুলো রিপ্লাই করতে পারি না বা তাও আই ট্রাই আমি চেষ্টা করি তো যাই হোক আসলে এই হচ্ছে ডকুমেন্ট তো এর ভেতরে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব স্পেশালি আইটস এর ক্ষেত্রে যে দেখেন আমি এখানে আসার পরে যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে এখানে আপনি দুই শ্রেণীর মানুষ বেশি পাবেন স্পেশালি দুই দেশের ওয়ান ইজ ফ্রম ইন্ডিয়া অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ ফ্রম পাকিস্তান অ্যান্ড রেস্ট অফ দা আদার্স আর ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ বাট বেঙ্গলিস আর খুবই কম মানে আপনি বাঙালি পাবেন খুবই কম যাদেরকে পাবেন তারা হচ্ছে আপনার ইমিগ্রেন্ট তারা আসছে দেখা গেছে আপনার অনেক একজনের কাছে আমি শুনলাম আসছে হচ্ছে নাইনটি তো তারা দেখা গেল টরন্টোতে আসছে সেখান থেকে পরে আপনার মংটনে মুভ করছে উইথ ফ্যামিলি আবার অনেকে এখানে এসে নতুন করে জব নিয়ে এখানে সেটেল হয়েছে সো মোস্ট অফ দ্য পিপল ইন মাংটন আর ইমিগ্রেন্ট নট স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট যারা এখন আসতেছে তারা কিন্তু অধিকাংশ ইন্ডিয়া আর আমি যেমন ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুলতে গেছি আমার কাছে যার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আমি গিয়ে দেখি হিজ ফ্রম ইন্ডিয়া তারপরে আমি শপিং মলে গেলে ইন্ডিয়া আমি যেখানে যাব ইন্ডিয়া কেন তারা এত এত মানুষ কেন এখানে আসতেছে 
তো কারণটা হচ্ছে তারা এখানে আসতেছে তাদের এস ডি এস আসছে তাদের আসাটা কিন্তু সহজ আর তারা এসে এখানে টিকে যাচ্ছে কেন কম্পিটিশনে কেন টিকতেছে কারণ তাদের যে ইংলিশে কথা বলার যে ফ্লুয়েন্সি তাদের যে স্ট্যান্ডার্ড যে স্ট্রাকচার ওইটা কিন্তু টোটালি আমাদের থেকে ডিফারেন্ট তারা চেষ্টা করে গ্রামার ঠিক আছে কিনা ইটস নট দ্য ম্যাটার আপনার কথা হচ্ছে আপনার যে কথা বলার মানে যে কথাগুলো সেটা সামনাজন যেন বুঝতে পারে আপনার কোনো স্ট্রাকচারের দরকার নাই নাথিং ইউ নিড দ্যাট আপনার স্ট্রাকচার কিংবা গ্রামারটিক্যাল অ্যাকিউরেসি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে হবে এটা আসলে দেখতে হবে যে আপনি সামনের জনকে বুঝাতে পারছেন কিনা আর আপনার কথা ফ্লুয়েন্সিটা আছে কিনা সো ওইটা যদি আপনি করতে পারেন এবং আইটস যদি ভালো একটা স্কোর করতে পারেন তো কানাডা এসে আপনি সার্ভাইভ করতে পারবেন আপনি যদি আইটস ভালো না করে চেষ্টা করেন যে না আমি অন্য কোন মাধ্যমে আমি কম স্কোরে কানাডা যাব আপনি মনে করেন কোন না কোনো ভাবে চলে আসলেন বাট আসলে আপনার কিন্তু কোনো লাভ নাই কারণ ইন্ডিয়ানরা ওদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ ওইটার পাশে তারা কিন্তু ইংলিশটা ওদের পড়াশোনার কিন্তু অন্যরকম একটা মানে মাধ্যম ওরা কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে কিন্তু অনেক পড়াশোনা করে ইভেন ওদের দেশে দেখবেন এই যে সামথিং কলকাতা বাদে আপনি মুম্বাই টুম্বাই এদিকে তো আপনার সমস্ত ইংলিশেই কথা বলে অধিকাংশ তো এই জন্য এখানে কিন্তু ওরা আমাদের থেকে কম্পিটিশনে অনেক বেশি আগাই আছে যেখানে আমরা বাঙালিরা অনেক পিছিয়ে আসি তো আমার ক্লাসে আমার মেটস গুলা আর মোস্টলি ফ্রম ইন্ডিয়া তো ওরা অনেক হেল্পফুল অনেক সুন্দর কথাবার্তা বলে তো আমি আসলে চেষ্টা করি যে ইংলিশটাকে আরো ভালোভাবে চর্চা করার তো এই জন্য আপনাদেরকে এতগুলো কথা কেন খরচ করলাম আয়ারসটাতে একটু মনোযোগ দেন আপনারা স্পিকিং প্র্যাকটিস করেন আমার দেখবেন চ্যানেলে স্পিকিং এর ভিডিও দেওয়া আছে সো ভিডিওটা আপনারা যদি দেখেন কিভাবে স্পিকিং পরীক্ষায় ভালো করা যায় আপনারা ওটা থেকে মানে একটু হলেও আইডিয়া পাবেন আর আপনাদেরকে আমি লাস্টে আর একটা সফট রিমাইন্ডার দিয়ে দিই যে আপনার কি কি ডকুমেন্ট লাগবে আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে একটু শুনে নেন সেটা হচ্ছে প্রথমে আপনার লাগবে পাসপোর্ট আর তারপরে লাগবে হচ্ছে আপনার আয়ার্স তারপর লাগবে দুইটা রিকমেন্ডেশন লেটার তারপরে লাগবে হচ্ছে একটা এম ওয়াই তারপর লাগবে হচ্ছে লেটার অফ ইন্টার্ট অর্থাৎ এল ওয়াই তারপরে হচ্ছে আপনার এস এস সি ইন্টার ব্যাচেলারের সব একাডেমিক ডকুমেন্ট তারপর লাগবে হচ্ছে রেজিউমে সো টোটাল এই সাতটা ডকুমেন্ট হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের জন্য প্রয়োজন আর তারপরে লাস্টে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দেই সেটা হচ্ছে আমাকে একটা আপু সেদিন কথা বলছিল সেটা হচ্ছে যে ওনারা বলতেছে যে আপু আমার ভার্সিটি তো আমাকে বলেছে যে আমার একাডেমিক যে ডকুমেন্টগুলো সেগুলো হচ্ছে ডাব্লিউইএস করতে হবে ভার্সিটি থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে এখানে পাঠাতে হবে ওই ডকুমেন্টগুলো বাট এটা কিন্তু অনেক ভার্সিটিতে চায় যেটা কিন্তু আমার ভার্সিটি চাই নাই তো আমার কাছে চাইনি নাকি অন্যদের কাছে চায় সেটা আমি জানি না বাট আমার কাছে চাইনি বাট আপনারা যখন কোনো ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে আপনার ডকুমেন্ট গুলো আপনার স্ক্যান কপি পাঠালে হবে কি না অথবা আপনার কি ভার্সিটির মাধ্যমে গিয়ে বাই কুরিয়ারে পাঠাতে হবে সো দিস থিং ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর এটা নিয়ে কিন্তু পরে কনফিউশনে পড়লে আপনি যে অ্যাপ্লিকেশন ফিটা পে করবেন দিস উইল অ্যাকচুয়ালি গো ইন ভেইন ওইটা কিন্তু আপনার কোনো কাজে আসবে না এটা কিন্তু চলে গেল পরে ওইটা নিয়ে আপনি একটা মেন্টাল একটা ট্রমাতে যাবেন যে আমি পারলাম না এটা অ্যাপ্লাই করতে হলো না তো এটা কিন্তু একটা বাজে সিচুয়েশন ক্রিয়েট করবে আর আপনারা আমি তো আবার বললাম যে আমার একটা ফেসবুকে গ্রুপ আছে রোড টু ক্যানাডা আমি নিচে লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা চাইলে আমার গ্রুপটাতে অ্যাড হয়ে নেবেন ওইখানে আমার থেকে বেশি অ্যাক্টিভ থাকে হচ্ছে আপনাদের ভাইয়া সো আমার ভিসা রিলেটেড যত কাজ এগুলো কিন্তু আলটিমেটলি ওই আমাকে করে দিছে মানে আমার সমস্ত পেপারস গোছানো থেকে সব কিছু হি ইজ দ্য অনলি ওয়ান হু হেল্প মি আমি জাস্ট জানি না আমি শুধু আমার এসওপি গুলা লিখছি আমার বাকি যে মানে হ্যান্ডমেড যে কাজ কাম সেগুলো আমি করছি বাকি সব ওই করে দিছে আর বাবা মা তো আসলে আল্লাহর পরে স্পন্সার তারা তো আছে তো এই আর কি আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন আমার ফেসবুকে পেজটাতে একটা লাইক করে দিয়েন আর আপনাদের যদি ভালো লাগে ইনভাইট করতে পারেন ফ্রেন্ডসদেরকে যাদের আসলে এই ধরনের ইনফরমেশন দরকার অ্যান্ড আই অবভিয়াসলি বিলিভ দ্যাট ইউ গাইজ উইল লিটারেলি হেল্প মি টু গ্রো কারণ আপনারা আমাকে অনেক ভালোবাসেন আমি জানি আর আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগে আমাকে কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটাও জানাবেন নতুন কি জানতে চান অবশ্যই কমেন্ট করবেন ইনশাল্লাহ সেইগুলো নিয়ে আরো ভিডিও বানানো শুরু করব কারণ এখন কিছুদিন ফ্রি আছি আপনাদের জন্য হয়তো বা পারবো ভিডিও করতে আর এই তো সব মিলায় আর সবাই ভালো থাকবেন
নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন যারা বিদেশে আসতে চাচ্ছেন আপনাদেরকে কিন্তু মেন্টালি খুবই স্ট্রং হতে হবে মোটিভেটেড হতে হবে আর এটা চিন্তা করতে হবে যে আমি এখানে আসব ইনশাল্লাহ কানাডা এসে একদিন আমি পড়াশোনা করব আমরা গেট টুগেদার করব আমরা দেখা করব সব মেলায় খুব সুন্দর একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে ইনশাল্লাহ তো আপনাদেরকে আমি চাই আমার ভাইয়ারা আপুরা বাংলাদেশ থেকে যারা এখনো পর্যন্ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন কানাডায় আসার আল্লাহ তাদের সবার ইচ্ছা পূরণ করুক আপনারা সবাই যাতে আসতে পারেন তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ